Здорово, народ, добро пожаловать в Вегу. У нас истребление, тут посмотрите, ну, в общем, во вторник, вроде как и на прошлой неделе, вот так же все и начиналось. Значит, по выходным им будут истребления. Именты повторяются, в принципе, это хорошо. У меня два флота, как видишь, уже собрано. В принципе, они одинаковые, тут смотреть нечего. В чем то абсолютно одинаковые. Ну, правда, разные командиры. Одного я поставил с бонусом на взрыв, одного с бонусом на э, энергию. То есть у меня вот, жалко, гибридных нет командиров. Тот командир, который был, я его убрал, его качать э, для защиты нужно 4 корабля. Посмотрел вот эти вот альтаирсы, бонусы. И то, что будет дано. Но вся проблема в том, что мне эти пушки нужны будут уже к ним, скорее всего. То есть, я не знаю, как с ними справляться вообще, в принципе. Пока что на данный момент. Думаю, может пойти попробовать на слабеньких альтаирцах 70 левела. Давай, кстати, попробуем. Что там у нас получится? Весь флот-то не убьют. Если что, еще один у меня есть. А, они только летят сюда. Ладно, что у меня флот, флот запасной-то есть. Надо попробовать тогда у нас альтаирсов хотя бы первых завалить. Посмотреть, как они торпедами. Торпеды будут страдать. 70-го завалим. Насколько это все хорошо будет выглядеть. Потому что мне там 92-й валить. Это немножечко, кажется, попахивает проблемкой. Ого, это что за хренотень еще такая? фармить так что дают что это такое прекрасно хороший вопрос да знать бы на него еще ответ потихонечку ремонтирую корабли огров я не знаю буду ремонтировать что-то очень в этом сомневаюсь я что-то на эти линкоры как-то кривовато смотрю не скажу что они мне понравились блин 81 вот у меня флот примерно 107 уровня Будет ли какой-то толк от него здесь? Мне интересно посмотреть. И вообще, слабее нет альтаирцев? Или их тут всех гасят? Да нет. Их вообще никто почти не трогает. Ну, на 81 давай навалимся тогда. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну ладно. Че ж. Посмотрим, как мы будем их прожигать торпедами. Примерно это такой же, как и 92-й, кстати говоря. Ну, только мелких немного поменьше. А, здесь такие тяжеленькие. А, торпедами не сшибают неплохо. Может быть у нас прокатит, а мы сможем пушку заработать. Хотя там дальше винт инопланетян идет, так что это спорный вопрос. Я слушаю, в принципе мы и торпедами справляемся. Состав флота меня устраивает пока что. Ну, в принципе, нормально. Попробуем одним флотом горцануть на точечку. Посмотреть, как там будет. Давай как горцанем и проверим. Ох, не хочу я этого, но надо. Пока он там летит. Да, я согласен, очки нужны, но мне нужно проверить. Потому что я ради этого... Извиняюсь, но порвался пукан довольно жестко. До трех ночи не спал. Да какой до трех, до четырех я тогда вчера не мог уснуть. И, блин, проверка меня долбанными. Ну тут давай посмотрим, как они их шкипидарят. В принципе, торпеды мне понравились. Прикольная штука. Некоторые, которые замедляющие на некоторых кораблях, тут они очень в тему. Но вот эти вот сзади помогают еще. В принципе, если сзади поставить еще с лазерным вооружением, которое вот так вот будут делать, это будет шикарно. Но и надо тогда будут движки убирать. 
Иначе там потом не разберешься, кто с кем воюет. Видишь, как получается хорошо. Они добивают оставшихся. Очень неплохо. И способны хоть кого-то убить. А помните, когда с этими пушками они вообще никого не могли убить? Так, летали, как массовка, блин. Так что такое себе. Тут да, они довольно-таки неплохо держатся. Было, правда, их побольше, было намного лучше. Я без тебя это знаю, дальше что. А было, кстати, приятно. Да, я тут немножко ресурсов собираю. В принципе, я их получу потом от альтаирцев. Это не столь важно, можно и не собирать. Но пусть будут. Мне же надо потом будет протянуть как-то еще тут 22 часа, 24. Раз такая есть возможность, все равно очки куда-то надо впендюривать. Они тут просто летают. Так, покров. Я вообще не знаю, кого лучше тут взять, но тут нигде нет бонусных вот этих сундучков, которые мне понравились. В двух предыдущих, которые были, но тут есть сундучки. Так, тебя убрать. Спецпредложение тоже убрать. Удар фармакон, воид, покров, альтаир. Не, мне это нравится. Вообще шикарно просто. Как видишь, практически без повреждений. Бывает, конечно, повреждения все-таки по ним проходят. Тут никуда не денешься. Ну, где-то на каждые 10 раз по повреждения имеется. Приходится потом не течинить. Ну, в принципе, пока терпимо. Зачем этим летаю? Ну, не знаю. Я потом думаю, может сделать... Ну, это надо сначала мне альтаирцев научиться пинать изрядно. Двумя флотами я начну их пинать. Блин, я не знаю, что получится. Хоть и написано, что флот народ 107 уровня. Вы прекрасно можете посмотреть по моим видео, что мне этим, этому флоту уже столько раз по сапатке давали, что даже ехать некуда. Я не очень-то уверен, что он-то здесь справится. А, ну ладно, давай попробуем. Пушечки мне эти нужны, они для меня важны. Это сильно сейчас на данный момент. Но задние ряды мне помогают реально хорошо. Сюда какие-нибудь корабли покруче поставить. Надо посмотреть, какие раз у нас корабли покруче имеют. Сейчас у нас самое главное это просмотр боя вот этого. С 92-м. Как это вообще все будет выглядеть? Если будет все хорошо, я не против. Можно будет хотя бы формануть. Конечно, вот эти вот мелкие гады. Ай. Вроде с теми нормально справились. И с этими должны. Хотя я не понимаю, те что, слабее этих или наоборот. Сейчас проверим. Вон пошли торпедированные удары. Щиты им срезаем. Так, эти нормально сбривают вот этих мелких говнюков. Порядок свою задачу выполняют. Да ты пошел, О -о -о. молодец. Надо, надо их как-то контролить. Но щит восстанавливается довольно неплохо. А вот они этих поймали. А уходите вы. Блин. Ох, придурки.
Да, короче, надо брать чисто этих и этих, и этих. Смотри, какие здесь альтаиры мощные. Почему они здесь настолько мощные? Да, чтобы альтаиров побеждать, нам надо... А корабля на минус это два часа ремонта мило весело вот и воля а, да разница конечно между кораблями и типами флотов здесь мягко сказать и колоссально В принципе это не столь важно починим скотина эсэ волач Ага. Так, ладно, сейчас еще один должен быть. Да? Угу. Пока у меня два ляма. В принципе, я знаю, что так оно и будет. Это не так смертельно. Вторую пушку я себе сразу прикупаю. Либо копить вот на этих вот. Хотя, если честно, насчет энергетических я не очень-то и уверен. В принципе, энергетического вооружения у меня не будет как такового. Я пока не знаю, пока народ буду копить просто тупо. Сейчас на ремонт пустим наших. Когда буду на фарш, меня неправильно поймут. Так что пускаем пока на ремонт. Подремкаем их потихонечку. Угу. Чёрт. Блин. Правда, когда я попрусь все ж таки в конце концов когда я попрусь тут получается тех то фармить вот в чем проблема альтаир надо тогда одних толстяков что ли брать а нет слушай может подождать в натуре эвенту И на Эвенте пойти их попинать немного. Там же вроде ПВЕ сектора. Я, слушай, даже не знаю, как будет лучше. Да, скорее всего, так и сделаю. На Эвенте их попинаю, чертежи раздобу. Но они нереально мощные. Просто тупо нереально. 92 уровень, 107 практически делает. Это чудом я выживаю. То -то, этим чудом, то, что на истребление такие хорошие корабли все заимел прочные. И все. Так. Прибыли. Прибыли. Горемычные мои. Так. Сколько там ремонтик будет? Ровно час. Ну пусть ремкаются. Мы тут пока потусуем. Покайфуем. Ну, увидимся в следующей части видео, так сказать. Я пока тут на ремонт. Так, я тут продолжаю фармить, у меня уже отремонтировались корабли перед двумя флотами. Решил я не рисковать довольно хорошими кораблями и собрать выдвижную группировку 71 уровня на инопланетян. Давай к ним отправимся. Нет, командир сначала поставим. То есть мне нужен командир сюда. В принципе, это и это у меня заняты. А хотя давай ее поставим. Ладно, этого поставим тогда. Отправляемся, короче, пока к инопланетянам. Тут ПВП зона. Что если убьют, чтобы не жалко было. Народ хватает, они как бы не воюют с друг другом. Так. Ули нет, деливер вроде бы должен одолевать. Не, сундучки нужны. А чтобы крафт фармить сундучки, надо что-нибудь поадекватней. 
что за OSX крушитель, господи помил. Я таких даже не знаю. Управляемся. Так, там вроде стандартная должна быть позиция моя. А, он после ремонта точно. Может, досталось по жопке. А, да, долбанул один тут. Чувак. Мои эти. Грузовички. Настоящий ПВПшник. А, ладно. И да, я хочу еще парочку, наверное. Пути вредный какой. Ладно, я это заберу. Я еще сейчас буду думать. Или истребители. Или еще две пушки. Так, у меня по инвентарю что там? Одна пушка есть. Я вот не знаю, желательно бы все пушки или все таки пушки будут другие еще. Так что здесь вопрос для меня довольно-таки интересный. Хотя один из самых интересных вопросов. Это тут такой флот. Что он из себя может представлять? Так, улей, 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 деливер, улей. Сколько будут давать очков? Есть, в принципе, одна идейка. Что туда поставить еще дополнение? Надо сейчас проверить, как они будут справляться. Так, крушитель, удар, да. Идем на него пока. У меня просто кораблей немного и так он половина, блин, на ремонте. Ну, правда, этих ремонтировать я не очень-то говорю желание, коли честно. Давай посмотрим, что у нас здесь, чтобы понимать примерно. Мне же завтра надо будет пофармить, и все. По идее, я должен с ними справиться. Ну, я про стандартную расстановку, это треугольничек. Ну, прямоугольничек. По идее, здесь должны спокойно с ними разбираться. Новочку бы немножечко поменять, конечно. Ну, в принципе, нормально. Но командира надо будет поставить по-любому. Да, 71-х можно валить спокойно. Сильно повреждены. Желательно бы их немножко подзаменить, да, чем-нибудь. Давай, короче, отправим его на базу. В принципе, справились они хорошо. И надо посмотреть, вот примерно, чем их подзаменить. Я могу-то одного такого поставить. Ой, но у меня есть и немножечко покруче сюда. Могу такого впендюрить. И флота мне и хватит. Я могу еще один флот такой собрать, да? Давай я тебя лучше, он там просишься. Стоп, что? Ты 
Так. Есть тогда кого нам поставить. Все зависит от того, кто у нас был поврежден сильно самый. Я могу разных поставить. Как и сделать, а? Там, в принципе, крузеры против крузеров. Один авианосец. Так, ты там вернулся, долбодятел? Нет, еще не вернулся. Надо посмотреть, кого повредили. Скорее всего, что-то жопой чую и вот этого. А кто бы сомневался. Ой, господи. Ладно, с этого ремонт снимаем. Поэтому ставлю пока ремонт. Не сильный, но да, повредили именно линкор. Не знаю, что тут с линкорами делать, честно тебе скажу. Меня это что-то немного умудряет. Такой дурдом. Но не должно быть такого идиотизма. Потому что это реально идиотизм. Так, мы собрали два флота. Нашу красавицу отправляем домой. Авианосец пошел взад. Блин, народ, вот достали. Чего вы к ним так прилипли? Вот у многие игроки, я спрашивал, которые тут бегают, мы с ним тут попереписывались. Они уже по 2-3 года играют. Я вот спрашиваю, что вы здесь фармите? Она, мы больше ничего не умеем фармить. То есть альтеран никто не фармит в принципе практически. То есть надо как-то мне на них пересаживаться. Но это может только пересаживаться, если получу энергетическое оружие, вот, которое у... у них же, блин, находится, чтобы против них воевать. Это что за дурдом? Не, ну хотя это как в Еве. То есть чем тебя бьют, ну, точнее, да, чем тебя бьют, ты от этого должен защищаться и этим же атаковать. То есть ЕМом бьют тебя, атакуй ЕМом. Ну, в принципе, прикольно. Конечно, с одной стороны. С другой стороны, да безумие странно. Сейчас тогда нам надо будет отремонтировать пару флотов. Сколько я там получил на этой хрени? Как пришельцев 10 тысяч получил да сколько стоят сундучки мне просто сундучки тут взять скорее всего ну еще возможно на броньку заработать не помешал а, а нет такая броня мне не нужна двойная это есть а вот это вот может мне не повредить в принципе, я 10 тысяч зарабатываю, прости меня, с инопланетян, самых легких. Сомневаюсь, что у меня будут какие-то с этим проблемы. Тогда надо будет отправиться. В принципе, флот соберу. Один. На второй хватило, но вот на третий мне вряд ли хватит. Командиров нет. Здесь нужны командиры. Это бонус к щитам. Ну, этот пока еще не полностью оклемался. Ну, в принципе, я думаю, если одни крузеры будут, будет даже неплохо. Так, ладно, я пока учесываю на паузу. В принципе, я думаю, завтра с утра встану, пофармим инопланетян немного. В принципе, надо было бы собрать мне немного этих корабликов еще. Так. Намного любопытных кораблей. Но там только вот такие вот кружочки против кружочков справляются. Чисто в теории... Что-то вот такие бы не помешало поставить. Как думаешь? 
Прочность у него мало уступает этому. Даже немного, я скажу, побольше. Ставить и проэкспериментировать. И завтра будем эксперименты проводить, как думаешь? Сегодня эксперимент провести, то есть 4200 счета здесь, неплохое энергетическое вооружение. Он до сразу 75 поднялся, хотя я бы не стал его поднимать до такого уровня. Ну, потому что это глупо. И вот мне больше нравится, если честно. Может их оставим, а? 3000. Сколько там? 8, да? Ну да, тут смотри, счета восьмерочка. Пока проэкспериментируем с таким флотом. Пойдем к инопланетянам заглянем. Очень интересно посмотреть. По корабля. И идем вот сюда. Три. Так, я здесь планировал еще ракетную поставить. Реально, что стояло здесь. Да я бы, наверное, ракетки заменить. Ну, здесь-то ладно. Подзаменим сейчас. А, так она, блин, кредитная модификация. Ее. Или нет. Хотя, ладно, это сейчас не важно. Так. Первый щит надо поставить. Во-вторых, вот шалка, я не помню, изучилась у меня хоть какая-то. Пока вот только такая, да? Она из хороших. Уже будем думать. Давай посмотрим. Как видишь, народ стоит, он на мой флот нападать в принципе не будет. Да, здесь зона ПВП. Агрессивных людей в особенности здесь нету, их не любят, сразу говорю. Если у вас есть там враги, которые на базу нападают, то да, вы с ними можете тут развлекаться просто до усрачки. Делгрейдить. У нас получается часто флот крузаков без инкоров. Сейчас они пойдут цепляться, чё? А, дайте угадаю, кому. М? Кто угадает, кому они пойдут цепляться? Что-то здесь можно один навернуть, запустить, он их всех по идее сотрет порошок, особенно этот вот какой там паладин у меня или палач. Зил какой, смотри. Стреляет, стреляет, гад. 
Не, ну такие бои мне нравятся. Прикольно довольно-таки смотреть. Красиво. Погоди, так свои могут по мне попадать? Или кто это меня атакует? Значит, уехать не могу. Да, это меня атакуют, смотри, как красиво. Не, вот это я понимаю, бой так бой. Вот я Star Drive, люблю игру это вот, вот именно из-за таких боев. Здесь, смотри, такие бои, они постоянные просто, можно наблюдать. А насчет авианосца, конечно, этот вопрос сейчас спорный остается, стоит ли его оставлять. Что из-за него-то, в принципе, сейчас геморрой ТВ си есть. Да и толку от него с бомберами, мягко сказать, мало. Да, надо сейчас будет подумать, поколдовать. Но я к завтрашнему дню, наверное, что-нибудь замучу. Ладно, на этом серию закончу, завтра уже будут новые серии. Я сейчас, да, тут подзамучу какие-нибудь 2-3 флота. И завтра будем фармить, смотреть. Всем удачи, всем пока.